अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कविताओं के पोएम के सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और मेरी सलाह है कि आप इनको जरूर तैयार कर लीजिए पेपर में ये आपको अच्छे नंबर दिलवाने में जरूर सहायक होंगे चलते हैं आज की पोएम समझने के लिए और उसके सेंट्रल आइडिया को समझने के लिए आज हमारी पोएम है अ लेमेंट एक विलाप पी शैली के द्वारा लिखी कविता है ये मित्रों पी शैली ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने उस क्षण को यहाँ व्यक्त किया है जो हर व्यक्ति के वृद्धावस्था में उसके सामने आता है देखिए कवि अपनी भावनाओं को किस प्रकार इसमें प्रकट कर रहा है इन अलेमेंट पी वी शैली एक्सप्रेसेज हिज डीप सोरो एंड डिसमे एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ मित्रों अगर आपने अपने पास कॉपी और पेन नहीं रखा है तो जरूर रख लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको शायद ना आते हों और मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप उसको नोट कर लें और अपनी वोकेबलरी को अच्छा कर पेपर में अच्छे नंबर ला सकें तो मित्रों जैसे मैंने बताया लेमेंट माने विलाप करना एक्सप्रेस माने प्रकट करना सौरव माने दुख और डिस में माने उदासी यानी कवि यहाँ कहना लास्ट स्टेप का मतलब है यहाँ पर अंतिम समय यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कविता पीवी शैली ने जो लिखी है जिसका नाम लेमेंट है यानी कविता ए लेमेंट में पी शैली अपने दुख और उदासी को व्यक्त करता है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आसान शब्दों में हम कह सकते हैं ए लेमेंट कविता में कवि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी गहन दुख और निराशा को अभिव्यक्त करता है ही ऑब्जर्व ऑब्जर्व का मतलब है समझना देखना ही ऑब्जर्व दैट हिज डेज एंड ड्रीम्स हैव गॉन विद द विंड फॉर एवर वह यह देखता है कि उसके दिन और सारे सपने जीवन में हवा के साथ हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गए हैं उसकी आंखों के सामने से ही चले गए हैं इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ प्राइम का मतलब है युवावस्था अपने जीवन की युवावस्था में हिज पाइलिंग फेथ पाइलिंग का मतलब है इकट्ठा एकत्रित हिज पाइलिंग फेथ इन हिम उसके अंदर एकत्रित जो विश्वास था वॉज अनशेकेबल वह अडिग था यानी दृढ़ था बट इट हैज नाउ डिस लेकिन अब वो अडिग विश्वास ही अदृश्य हो चुका है इन फाइन इन फाइन का मतलब है संक्षेप में संक्षिप्त में इन फाइन संक्षिप्त में द फियर ऑफ डेथ हैज इमेंसली इमेंसली माने काफी अधिक इमेंसली शेकन हिम संक्षेप में कहें तो मृत्यु के भय ने उसे काफी अधिक हिला दिया है झंझोड़ दिया है टू द वेरी कोर बहुत गहराई तक ही लॉन्ग्स लॉन्ग्स का मतलब है व्याकुल रहना ही लॉन्ग्स फॉर द अनटोल्ड जॉय वह उस अकथित अवर्णीय आनंद के प्रति व्याकुल रहता है ही हैड एंजॉयड इन हिज यंग एज जो उसने अपनी युवा अवस्था में आनंद लिया था एंड रिपेंट्स रिपेंट्स माने पछताना पश्चाताप करना एंड रिपेंट्स और पश्चाताप करता है पछताता है ओवर दोज गोल्डन डेज उन सुनहरे जीवन के अच्छे समय के लिए दैट विल नेवर रिटर्न अगेन जो अब कभी भी दोबारा उसके पास लौटकर नहीं आएंगे द प्लेजर एंड डिजायर प्लेजर मैंने सुख आनंद खुशी डिजायर मैंने खाली रिक्त समय आनंद का फुर्सत का समय ऑफ वेरियस माने विभिन्न चेंजिंग माने बदलने वाले सीजन्स माने ऋतु या मौसम नाउ अपील अपील माने आकर्षित करना हिम नो मोर तो वह यह कहना चाह रहा है कि विभिन्न ऋतुओं के आनंद तथा अवकाश जिसका उसने पहले आनंद लिया था अब जो उसे पहले आकर्षित किया करते थे अब वो भी उसको पुनः आनंद नहीं दे पाएंगे द पोएट रिकलेक्ट रिकलेक्ट का मतलब है पुनः याद करना द पोएट रिकलेक्ट हिज पास डिलाइट कभी अपने पुराने समय के उस आनंद को पुनः याद करता है That he will enjoy himself, जिसका उसने स्वयं आनंद लिया होगा and feel और महसूस करता है 
नो मोर एंड नेवर मोर अब वो कभी भी पुनः दोबारा उसके पास लौटकर नहीं आएंगे मित्रों मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा ये समझाए गए सेंट्रल आइडिया आपको सभी अच्छे लग रहे होंगे समझ में आ रहे होंगे और पेपर के लिए आपके लाभदायक होंगे मित्रों हमारा उद्देश्य है हर उस बच्चे तक हर उस व्यक्ति तक जिसके लिए आवश्यक है हम निशुल्क उसके घर तक उस ज्ञान को पहुंचा सकें आप हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें उन सभी लोगों को ये शेयर करें जिनके लिए ये उपयोगी और आवश्यक है और मित्रों आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मुझे पूछ सकते हो बता सकते हैं मैं शीघ्रता शीघ्र उस पर आपके वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूँगा मित्रों अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें शेयर करें और अपनी जिज्ञासा को मुझ तक कमेंट बॉक्स में लिखकर पहुंचाते रहें अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज हिज लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैव अप्रोच क्योंकि उसके जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है इस लास्ट टाइम को मित्रों में पूरा एक बार दोबारा बता देता हूँ कवि एक बार पुनः अपने उस अच्छे दिनों को याद करता है जो कभी भी लौटकर फिर दोबारा उसके जीवन में नहीं आएंगे क्योंकि जीवन का अंतिम क्षण अब उसके बहुत ही निकट आ चुका है मुझे उम्मीद है मित्रों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा लाइक कर लिया होगा और उन सभी को शेयर भी कर दिया होगा जिनके इसकी आवश्यकता है ठीक है मित्रों मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में जब तक अपना अपने मित्रों और शुभचिंतकों का ख्याल रखिएगा धन्यवाद